സർക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവില് ഇനി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു സർക്കിൾസ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് ബി ആൻഡ് സി ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് പോയിന്റ്സ് ബി ആൻഡ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ത്രൂ ബി എന്താണ് ബിയിൽ കൂടെ ടു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഈ ബിയിലൂടെയാണ് രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ബി ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റും അതുപോലെ പി ബി ക്യു കാണും ഈ ലൈൻ എ ബി ഡി അതുപോലെ പി ബി ക്യു രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഡ്രോൺ ടു ഇന്റർസെക്ട് സർക്കിൾ ആ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്കിളിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് എ ബി ഡി എന്നുള്ള ലൈന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എയും ഡിയും ആണ് അതുപോലെ പി ബി ക്യു എന്നുള്ള ലൈന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് പിയും ക്യു ആണ് അത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ സി പി അതായത് ആംഗിൾ എ സി പി ഇ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു സി ഡി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും നമുക്ക് ഈക്വൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതില് ഗിവൺ നമുക്ക് തന്നതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക എന്തൊക്കെയാ ഗിവൺ ടു സർക്കിൾസ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് ബി ആൻഡ് സി ത്രോ ബി ടു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് എ ബി ഡി ആൻഡ് പി ബി ക്യു ആർ ഡ്രോൺ ടു ഇന്റർസെക്ട് സർക്കിൾസ് അറ്റ് എ ഡി ആൻഡ് പി ക്യു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗിവണിൽ അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ എഴുതും ഇവിടം വരെ അതിനുശേഷം ടു പ്രൂവ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ എ സി പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു സി ഡി ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ എ സി പി ഈക്വൽ ടു ക്യു സി ഡി ഇനി പ്രൂഫിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തിയർ അതായത് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എ സി പി എന്നുള്ള ആംഗിൾ വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം എ സി പി അതായത് ആംഗിൾ എ സി പി ഈക്വൽ ടു ഈ എ സി പി എ പി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടി എ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ പി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റിലുള്ള തന്നെ വേറൊരു ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് എ പി ബി എ പി ബി ഈ ആംഗിൾ എ പി ബി എ പി സിയും എ ബി പിയും എ സി പി എ സി പി അതുപോലെ എ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോട്ടില്ല എ ബി പി അപ്പൊ എ സി പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ബി പി ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എ പി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആംഗിൾ ആണ് അവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ എ പി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ആംഗിൾ സി ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എ പി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഇവിടെ ബി ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എ സി പി ഈക്വൽ ടു എ ബി പി ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ റീസൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യു സി ഡി കിട്ടണം അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ക്യു ഡി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് ക്യു ഡി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ക്യു സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ക്യു സി ഡി അപ്പൊ ആംഗിൾ ക്യു സി ഡി ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഈ ക്യു ഡി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഈ സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആംഗിൾ തന്നെ കിട്ടണം ക്യു ഡി ഇവിടെ ഏത് ആംഗിൾ വരും ക്യു സി ഡി നമ്മൾ എഴുതി ക്യു ബി ക്യു ബി ഡി അല്ലേ ക്യു സി ഡി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി ഡി ആണ് ക്യു ബി ഡി അതും റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ് ക്യു ക്യു ബി ഡിക്ക് അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കാണുന്നില്ലേ അത് എന്ത് ആംഗിൾ ആണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ആംഗിൾ എ ബി പി ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ക്യു ബി ഡി അതിന് റീസൺ വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എഴുതുക അപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയായി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത്
ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക എ സി പി ആണ് നമുക്ക് ക്യു സി ഡിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എ പി എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എ എ സി പി അതുപോലെ എ സി പി ഏതിനാണ് ഈക്വൽ എ ബി പി ക്ക് ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ആ ആംഗിൾ ആണ് ഈക്വൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ക്യു സി ഡി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി ഡി എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുക വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയ എന്തായാലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ടേക്കിംഗ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആസ് ഡാമേജസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾസ് ലൈ ഓൺ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എ ബി ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എ സി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെയും ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ഏതാണ് രണ്ട് സൈഡാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ തേർഡ് സൈഡിലാണ് അതായത് ആർ ലൈസ് ഓൺ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ബി സിയിലാണ് ആർ എന്ന പോയിന്റ് ഉള്ളത് ആ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെയും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഗിവൺ ടു സർക്കിൾസ് ഹൂസ് ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ഹൂസ് ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ടു പ്രൂവ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയാം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ലൈ സർക്കിൾ സ്ലൈ ഓൺ ദ തേർഡ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ആർ ലൈസ് ഓൺ ബി സി ആറ് ബി സിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയാം ഇനി പ്രൂഫ് ഇവിടെ പ്രൂഫിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾസ് ഇന്ത്യ സെമി സർക്കിൾ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററിലൂടെയാണ് ഈ സർക്കിൾ അതായത് ഈ ട്രാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ആംഗിൾ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ പറയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ആർ ബി എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾസ് ഇന്ത്യ സെമി സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആദ്യം പറയാം ജോയിൻ എ ആർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നു ആംഗിൾ എ ആർ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ ആംഗിൾ സിന്ത സെമി സർക്കിൾ ആംഗിൾ സിന്ത സെമി സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആംഗിൾ സിന്ത സെമി സർക്കിൾ ആണ് അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും പറയാം അതായത് ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ ഇപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എ ആർ സി ആംഗിൾ എ ആർ സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതും ആംഗിൾസ് ഇന്ത്യ സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആംഗിൾ എ ആർ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ആർ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ആർ ബി ആംഗിൾ എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ആഡ് ചെയ്ത വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി ആർ സി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു റേനോ ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈനോ ഒരു റേ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ അതുപോലെ ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈ ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർ അതായത് ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആയി ഇവിടെ എഴുതുക ലീനിയർ പെയർ therefore BRC is a straight line BRC is a straight line എന്ന് പറയാം ബി ആർ സി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയി കാരണം അവിടെ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ദർ ഫോർ ആർ ലൈസ് ഓൺ ബി സി എന്ന് പറയാം അത്രയേ അതിലുള്ളൂ ഈസി ആയിട്ടുള്ള
11th question ABC and ABC are two right triangles with the common hypotenuse AC. Prove that angle CAD. Angle CAD equal to angle CBD. These two angles are equal to the proof. Here we have 90 degree. This is 90 degree. Because ABC. ABC is a triangle. That is ADC is a triangle. That is right angle. D is a right angle. Here is B. Because AC is a hypotenuse. Then we have to give it a given. That is what we call ABC and ADC. Two right triangles, two right triangles with a common, with a common hypotenuse, common hypotenuse AC in the area. Three and number two, we can prove it. To prove angle CAD equal to angle CBD and prove it. Any proof it. நம்க்கு விடு எந்து வரியாம் angle ABC angle ABC equal to angle ADC equal to 90 degree அனு கார்ணம் அது கிவனாம் நமுக்கு கார்ணம் right triangles அனு இது common hypotenuse AC அனும் நமுக்கு தாம்கிற்றுந்து அப்பா அரு அண்டு அங்களும் equal அனு அரு அண்டு அங்களும் equal அனுங்கு நமுக்கு எந்து வரியாம் இதுனிட் அண்டிடே சம்முனோக்க angle ABC plus angle ADC Indonesia sum of opposite angles 180 கிட்டியது கொண்டான் அதுவிலு cyclic coordinator ஆயிது அப்போ sum of opposite angles நம்மலை எழுதிட்டு sum of opposite இப்படை எழுதியாலும் மதி opposite angles opposite angles ஆயிது கொண்டு sum of opposite angles supplementary ஆனு நமக்கு கிட்டுந்தது இங்கு நம்மலு தியரம் படிச்சிட்டு ABCD ஒரு cyclic coordinator ஆயிருக்கு அப்போ ABCD நல்லது ஒரு cyclic coordinator ஆனு இப்படு நமக்க அப்போது இதில் இங்கின் ஒரு சர்க்கலு வெரியுவானங்கள் அம்முக்கு எந்து வருயா? இது ஒரு cyclic coordinator ஆயி அது கரக்டைட்டு வருந்தியாம்தி அப்போது சர்க்கலு வரும் சர்க்கலு வெரியானங்கள் இப்படா CD நில்ல segment நில்லையில் அதை இது CD நில்ல segment CBD equal to CAD therefore angle CBD equal to angle CAD angles in the same segment reason முடி எடுது angles in the same segment ஆன் கரக்ட்டையிட்டு மனிஸ்லாக்கி செய்யா அதா இது இவ்வடா நமுக்கு யண்டு ஏங்கள் opposite angles given vegetarian யான் நமல் செய்யின்னது angle ABC equal to angle ADC 90 degree ஆன் அப்பாதின்டு ரண்டின்டே sum அதா இது opposite angles இந்த sum 180 degree கிட்டி அது கொண்டு நமல் அந்து வருந்து ABC இடியோரு cyclic coordinator ஆனும் cyclic coordinator ஆனும் இவ்வடா CD நல்ல CAD equal to CBD and same segment. CD is the segment of the angle sum. So, angles in the same segment are equal. That's why we have to prove it. Let's ask you a question. Let's ask you a question. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. One parallelogram is a cyclic parallelogram. That's a rectangle. Let's prove it. We will prove it in the coordinator in the chapter. One parallelogram is a rectangle. We will prove it in a rectangle. We will prove it in a rectangle. Indonesia Kathleen 
പ്രൂഫില് ഇതൊരു സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം ആണ് സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ സപ്ലിമെന്ററി ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ വൺ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ബി സി അതായത് ആംഗിൾ എ ഡി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ വൺ ടു എന്ന് എഴുതും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആംഗിൾ തന്നെ എഴുതാം അതായത് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു തന്നെ എഴുതി ആംഗിൾ എ ഡി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം എന്ന് തന്നത് കൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതുക ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സമ്മ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി റീസൺ കറക്റ്റ് ആയി എഴുതുക അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു പാരലോഗ്രാമിൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ഇനി അടുത്തത് എന്ത് പറയാ ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ബി സി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ ഡി സി പ്ലസ് എ ബി സി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി സൈക്ലിക് സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടി പിന്നെ പാരലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡി സി എ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ അതായത് ടു ടൈംസ് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഡി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനെ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പാരലോഗ്രാം ആണ് അതിന് റെക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ഡി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി അതുപോലെ ആംഗിൾ എ ബി സിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോ അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അവിടെ റീസൺ എഴുതുക എ പാരലോഗ്രാം a parallelogram with one of its one of its angles 90 degree is a rectangle ne idiyam a parallelogram with one of its angle right therefore a b c d is a rectangle nu koduthadine shesham nammal avada bracket la reason eludu endana reason a parallelogram a parallelogram with one of its angle 90 degree is a rectangle aanu edengilo ori angle 90 degree aaya thana adu റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അത് ഗിവൺ എന്താന്ന് എഴുതുക എ ബി സി ഡി ഒരു സൈക്കിൾ കോർഡിലേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൈക്കിൾ കോർഡിലേറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പാരലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഡി സി എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി എ ഡി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എ ബി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാം വിത്ത് വൺ ഓഫ് ഇസ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ അടുത്തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും